அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் பொதுவாக இந்த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷன் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு நேரம்னு கிடையாது எவ்வளவு டைம் பீரியடு அது வருஷ கணக்காக இருக்கலாம் நாள் கணக்காக இருக்கலாம் அல்லது நேர கணக்காக இருக்கலாம் எப்படினாலும் இருக்கலாம் அதே போல் அதனுடைய சைஸ் பொறுத்து டிப்ளாய்டு இதில் இருக்கக்கூடிய சைஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்போ அதே போல் ஹேப்ளாய்டு இதில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு நம்ம இந்த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷனை படிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னாக்கா டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் அந்த ஆர்கானிசம் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் அந்த ஆர்கானிசம் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் அதனுடைய ஆயுட்காலத்தில் எவ்வளோ நாட்கள் வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நாம் இந்த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷனை பிரிக்க போகிறோம் சரியா எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி டிப்ளாய்டுனா என்னது ஹேப்ளாய்டுனா என்னது இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்கா நோ ப்ராப்ளம் தெரியல அப்படின்னா இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அபவுட் டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வழக்கமாக நம்மளோட செல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம செல் மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ஆர்கானிசமாக இருந்தாலும் அந்த ஆர்கானிசத்தில் இருக்கக்கூடிய செல் சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அது வந்து டிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் இருக்காது இப்போ நம்ம செல் என்ன எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம செல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த செல்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ்குள்ள குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த குரோமோசோம்ஸ் எத்தனை இருக்கும் இட் இஸ் அபவுட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் அதாவது இருபத்தி மூன்று இணை குரோமோசோம்கள் வந்து உள்ளது இருக்குது சரிங்களா அந்த இருபத்தி மூணு இணையாக இருக்குல்ல இணையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் டூ ஒன் நம்பர் இட் இஸ் டிப்ளாய்டு சரிங்களா இரட்டை மயம் அப்படிம்பாங்க ஓகே இரட்டை மடியம் அப்படிம்பாங்க சரியா ஸோ அப்போ அந்த இரட்டை மடியம் வந்து டூ அண்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் தட் இஸ் மியாசிஸ் அதாவது பிஃபோர் மியாசிஸ் சரிங்களா டியூரிங் த மைட்டாசிஸ் சரிங்களா முதல்ல மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் பற்றி பின்னாடி பேசலாம் இப்போதைக்கு டிப்ளாய்டுனா என்னன்றது புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஓகே ஃபைன் ஸோ ஹேப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த இருபத்தி மூணு ஜோடிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இணை குரோமோசோம்கள் அது இருபத்தி மூணு பேராக இரு பேராக இருக்காது இருபத்தி மூணாக இருக்கும் சரியா நம்மக்கிட்டே வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஹேப்ளாய்டு செல்ஸு டிப்ளாய்டு செல்ஸு டிப்ளாய்டு செல்ஸு உடம்புலேருந்து எங்கேருந்து எடுத்தாலும் அது டிப்ளாய்டு செல்ஸ் தான் எக்ஸப்ட் ஒன் பர்டிகுலர் ரீஜன் ஒன் பர்டிகுலர் செல் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கேமெட்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் மேல் கேமெட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா அதே போல் ஃபீமேல் கேமெட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா எக்கு அண்டு ஸ்பேம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்பேமில் ஒரே ஒரு சின்ன செல் மட்டும் எடுத்து அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் இருக்காது டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆக இருக்கும் சரியா அதே போல் ஃபீமேலில் இருக்கக்கூடிய எக் இருக்குல்ல அந்த எக்குக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அந்த நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்களினுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி மூணு இணையாக இருக்காது இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் ஹேப்ளாய்டு ஒற்றை மடியம் அப்படின்பாங்க சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இப்போது மைட்டாசிஸ்க்கும் மியாசிஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளாய்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லானது மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக பிரிவடையும் போது டிப்ளாய்டு செல்லை தான் உருவாக்கும் அதாவது நம்ம உடம்புல இப்போ ஸ்கின் செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு அடிபட்டுருச்சு அடிபட்டோன்னே என்னாவது புதுசு புதுசாக செல்கள் வந்து உருவாக்கப்படுது கரெக்டாக அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு செல்லிலிருந்து இன்னொரு செல் உருவாக்கப்படுதா இல்லையா ரெண்டு செல் உருவாக்கப்படும் அப்போது ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூன்று இணை குரோமோசோம்கள் இருக்குல்ல அது புதிய செல் உருவாக்கும் போது அந்த புதிய செல்குள்ளையும் இருபத்தி மூன்று இணைகளாக இருக்கிறது எப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அடிபட்டு அது சரியாகும் போது அல்லது சின்ன குழந்தை வந்து பெருசாக வளரும் போது புதுசு புதுசாக நிறைய செல்கள் உருவாகும் இல்லையா அந்த செல்கள் உருவாகி அது வளரும் பொழுது அதில் மைட்டாசிஸ் பிரிதல் நடக்குது அதனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிப்ளாய்டு இரட்டை மடியம் அப்படிங்கிற விஷயம் அடுத்த தலை அடுத்த செல்கள் உருவாகும் பொழுதும் இரட்டை மடியமாக உருவாக்கப்படுகிறது இந்த டிவிஷனுக்கு இந்த செல் பிரிதலுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ்
அதில் வந்து டிப்ளாய்டு செல் ஒன்று இருக்கும் அது செல் பிரிதல் மியாசிஸ் செல் பிரிதல் மூலமாக நான்கு செல்களை உருவாக்கும் அந்த செல்களுக்கு உள்ள ஹாப்ளாய்டு ஒற்றை மடிய நிலையில் அந்த செல்கள் இருக்கும் சரிங்களா ஒற்றை மடிய நிலையில் இருக்கும் அப்போ ஒரு செல் வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கு அது மைட்டாசிஸ் வழியாக கடந்து போச்சு அப்படின்னா டிப்ளாய்டு செல்ல உருவாக்கும் அதே போல் ஒரு டிப்ளாய்டு செல் இருக்கு அது மியாசிஸ் மூலமாக கடந்து போச்சு அப்படின்னா அது ஹாப்ளாய்டை உருவாக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஹாப்ளாய்டுனா ஒற்றை மடியம் டிப்ளாய்டுனா ரெட்டை மடியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டயக்ராம் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு டயக்ராம் அதாவது ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் வால்யூம் ஒன்ல எடுத்து எடுத்தது இது வந்து செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைட்டில் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிப்ளான்டிங் ஃபேஸுக்கு வருவோம் இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹாப்ளான்டிக் படிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஹாப்ளோ டிப்ளான்டிக் படிக்கலாம் சரியா இதில் டிப்ளான்டிக் அப்படின்னா எதுக்காக முதல்ல டிப்ளான்டிக் படிக்கணும் ஏன்னா இது நார்மலாக நிறைய ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து இந்த டிப்ளான்டிக் ஸ்டேஜ் தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு சரியா இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்தால் கூட டிப்ளான்டிக் ஃபேஸ் தான் ஏன் அவனோட லைஃப் டைமில் மேக்ஸிமம் டைம் வந்து ஹி இஸ் ஸ்பெண்டிங் வித் டிப்ளான்டிக் ஃபேஸு சரிங்களா டிப்ளான்டிக் ஃபேஸு ஃபேஸு அப்போ டிப்ளான்டிக் ஃபேஸில் என்னது ஆக்சுவலாக ஒரு பிளான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸை விட்டுருங்க ஒரு பிளான் இருக்குது சாதாரணமாக ஒரு நீம் பிளான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நீம் பிளான்ட்டில் வந்து ஒரு செல்லை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒற்றை மடியமாக இருக்குமா ரெட்டை மடியமாக இருக்குமா அப்படின்னா ரெட்டை மடியமாக தான் இருக்கும் அப்போ மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டை பார்க்குறீங்க அந்த பிளான்ட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய செல்களில் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஆர்கானிசம் இப்போ நீம் ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த நீம் ட்ரீ வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்போரோஃபைட்டுன்னா என்னது ஸ்போர் ப்ரொடியூசிங் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் ஸ்போரோஃபைட்டு ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து ஸ்போர் உரு உருவாகும் சரியா கேமட்டோஃபைட்லேருந்து கேமிட்டு உருவாகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து ஸ்போர் உருவாகும் கேமட்டோஃபைட்லேருந்து கேமிட் உருவாகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இதெல்லாம் பிளான்ட்டை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டுருங்க ஏன்னா இது ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னா அது பிளான்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸ்போர் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் ஸ்போரோஃபைட்டு சரியா கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்னா கேமிட்டிக் கேமிட் ப்ரொடியூசிங் பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் பட் இதை நீங்கள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கூட பொருத்தி பார்க்கலாம் பட் அதில் ஸ்போரோஃபைட் கேமிட்டோஃபைட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வராது சரியா வார்த்தை வராது சரிங்களா ஈவன் பிளான்ட்டில் கூட ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸில் ஸ்போரோஃபைட் அண்ட் கேமிட்டோஃபைட்டுன்னு வராது ஸ்போரோஃபைட்டுக்கு வேற ஒரு பேர் வச்சுருப்போம் கேமிட்டோஃபைட்டுக்கு வேற ஒரு பேர் வச்சுருப்போம் ஹையர் பிளான்ஸில் தட் இஸ் இன் ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நீம் உட்பட அதில் ஸ்போரோஃபைட் கேமிட்டோஃபைட்டுன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அந்த ஸ்போரோஃபைட்டுக்கு நிகரான ஒரு ஆர்கன் ஆர்கன் வந்து உள்ளுக்கு இருக்கும் கேமிட்டோஃபைட்டுக்கு நிகரான ஒரு ஆர்கன் உள்ளுக்க இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அதாவது நீம் ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னா அந்த நீம் ட்ரீ வந்து இட் இஸ் அ ஸ்போரோஃபைட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஏன் ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்போரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நீம் ட்ரீ ஸ்போரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸ்போருக்கு நிகரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சரியா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆந்தர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நீம் ட்ரீ வந்து இட் இஸ் அ ஸ்போரோஃபைட்னு ஏன் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த நீம் ட்ரீக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளார் இருக்கா அந்த ஃப்ளாருக்குள்ள நாலு பார்ட்ஸ் இருக்கா கேலிக் குரல் ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஆண்ட்ரிஷியத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஆந்தர் இருக்குது சரியா ஆந்த் ஆண்ட்ரிஷியத்துக்குள்ள ஸ்டேமன்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டேமனில் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ஆந்தர் இருக்குது அந்த ஆந்தருக்குள்ளே என்ன இருக்குது மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுதா சரியா அப்போ அந்த பிளான்ட்ல ஸ்போர் அந்த பிளான்ட் வந்து ஸ்போரோஃபைட் தானே சரியா ஸோ அதனால மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் பண்றதுனால அது ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல மெகா ஸ்போர்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அது எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அது ஓவரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஓவியல் சரிங்களா அந்த ஓவியல் தான் மெகா ஸ்போர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா எல்லா பிளான்ட்லையும் வந்து அது ஸ்போரோஃபைட் தான் ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே டிப்ளாய்டு கண்டிஷன்ல இருக்கு சரியா அண்ட் அட் தி சேம் டைம் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த ஸ்போர்ஸ் அந்த ஸ்போர்ஸ் ஹையர் ஆர்க
அப்போ கேமட்டோஃபைட் கண்டிஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இது எப்போ கேமிட் ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பீரியடில் சரிங்களா பாலினேஷன் எப்போ எல்லா சீசன்லேயும் பாலினேஷன் நடக்குமா இல்லை இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் தான் பாலினேஷன் நடக்கும் அந்த பாலினேஷன் நடக்கும் பொழுதும் கேமிட் வந்து எவ்வளோ நேரம் அதில் இருக்கும் சரிங்களா அப்படிங்கிறதைய நாம் பார்க்குறோம் அது கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் அதனால தான் இது இப்படி கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் உண்டு டைம் சரியா ஆக்சுவலாக மியாசிஸ் டிவிஷன் எப்போ நடக்கும் பிளான்ட்டில் இது சம்மந்தமாக வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது சரியா நம்மளுடைய சேனலில் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரியா ஸோ அப்போது பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த போலன் டியூப்குள்ளே ரெண்டு மேல் கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ரெண்டு மேல் கேமிட்டு ஹாப்லாய்டு கண்டிஷனில் ஒற்றை மடியத்தில் இருக்கும் சரிங்களா அது எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அந்த போலன் டியூப் ஸ்ட்ரைட் அவே இட் இஸ் ரீச்சிங் ஆன் டு த மைக்ரோபைலு மைக்ரோபைலில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் உள்ள எம்ப்ரியோ சாக்கு உள்ள அந்த ரெண்டு மேல் கேமிட்டும் போயிடும் போன உடனே இமீடியட்டாக டக்குன்னு ஜாயிண்ட் ஆகி டிப்ளாய்ட் ஆயிரும் இது எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப 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 கம்மியான நேரம் அதனால் ஸ்போரோஃபிட்டிக் கண்டிஷன் தான் வந்து நார்மல் பிளான்ஸில் டாமினன்ட்டு கேமட்டோஃபிட்டிக் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நேரம் அதனால தான் இதை இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பச்சை கலர் ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமட்டோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ரோஸ் கலர் ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஒன்ஸ் இன் அ ஒயில் கேமட்டோஃபைட்டினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது என்னது ஆக்சுவலி மைக்ரோஸ்போர் சரியா அந்த மைக்ரோஸ்போர் வந்து டெவலப் ஆகி போலன் கிரெயின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் தான் வந்து கேமட்டோஃபைட்டு சாதாரண பிளான்டில் சரியா சாதாரண பிளான்டில் நம்ம கேமட்டோஃபைட்டுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அதை வந்து போலன் கிரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருவோம் அந்த போலன் கிரெயின் என்ன பண்ணோம் உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் வந்து இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் மியாட்டிக்கலி டிவைட்ஸ் ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது டிப்ளாய்டு அது வந்து மியாட்டிக்கலி இட் வில் டிவைடு டு ப்ரொடியூஸ் டூ ஹாப்லாய்டு ஸ்போம்ஸ் சரிங்களா அந்த இடத்துல மியாசிஸ் நடக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் திரும்பி அது போலன் டியூப் வழியாக நேராக உள்ளே போய் அந்த ஹேப்லாய்டு பூரா டிப்ளாய்டாக மாறிடும் இன்னொன்று ட்ரிப்ளாய்டாக மாறும் அது வேறு விஷயம் சரியா ஸோ அப்போ ஹேப்லாய்டாக ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த மியாசிஸ் டிவிஷனுக்கு அப்புறம் இதே போல் ஃபீமேலில் எப்படி நடக்கும் ஃபீமேலில் எம்ப்ரியோ சாக் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மியாசிஸ் டிவிஷன் நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் சரியா ஆன்டிபோடல்ஸு அதுக்கப்புறம் சைனர்ஜிட்ஸு எக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியா ஒன்ஸ் இன் அ வயல் இந்த எக் உள்ளே போய் ஃபெர்டிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இமீடியட்லி இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு டிப்ளாய்டு சரியா அப்போது ஹேப்லாய்டு கண்டிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அந்த பிளான்ட்டு எவ்வளவு நேரம் வச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டைம் அதோட லைஃப் டைமை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சரியா அப்போது அந்த ஹேப்லான்டிக் ஃபேஸ் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேர் சரியா ஹேப்லான்டிக் ஃபேஸ்னால் என்னது ஹேப்லாய்டு செல்ல எவ்வளோ நேரம் அது கையில் அது வச்சிட்டு இருக்கு ஓகே இமீடியட்லி இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு டிப்ளாய்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஹேப்லாண்டிங் ஃபேஸ் அதே போல் அந்த ஹேப்லாய்டு செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி மைனூட்டு ஓகே அந்த ஹேப்லாய்டு செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய செல்ஸும் இட் இஸ் மைனூட்டு சரியா ஸோ அதனால தான் வந்து ஹேப்லான்டிக் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ரெஸ்ட்ரிக்டடு சரிங்களா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்குது இப்படி எந்தெந்த பிளான்ட்லலாம் ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன் டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அது எல்லாமே டிப்ளான்டிக் சைக்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் டிப்ளான்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரியா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் இதில் டிப்ளான்டிக் ஃபியூக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிசம் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் ஆஞ்சியோஸ் பம்ஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து டிப்ளாய்டு கண்டிஷனை தான் வந்து மேக்ஸிமம் அதோட லைஃப் ஸ்டைமில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் டிப்ளான்டிக் ஃபேஸ் அது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹேப்ளான்டிக் பார்க்கலாமா ஹேப்ளான்டிக் பொறுத்தவரையில் இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸுங்க ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து எப்போதுமே ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் இப்போ சில ஆர்கானிசம் இருக்குது இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பாருங்களேன் வால் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் வால் ஒர்க்
இது என் வந்து ஏன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா வழக்கமாக வந்து ஒரு ஹேப்லாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்போமும் எக்கும் ஃப்யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா ஜைகோட் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ளாய்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஜைகோட் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ளாய்டு ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் என் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்கானிசமே என்ன தான் இருக்குது அந்த ஆர்கானிசமே வந்து ஹேப்லாய்டு கண்டிஷனில் தான் இருக்குது அப்போ அது மியாட்டிக் டிவிஷனாக ஆகணுன்ற அவசியமே கிடையாது மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாகத்தான் ஸ்பேர்ம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாகத்தான் எக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் நடந்தாலே போதும் அப்படி நடக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆச்சுனாலும் அந்த ஜைகோட் வந்து இமீடியட்டாக மியாசிஸ் டிவிஷன் மூலமாக ஸ்போர்ட்ஸு ஹேப்லாய்ட் ஸ்போர்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஸ்போரோஃபைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கடைக்கடாங்க பெருச ஆயிடுது சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேமட்டோஃபைட்டு தான் வந்து ஆர்கானிசமே பிளான்ட் சாதாரண பிளான்ட் பார்த்திங்களா அந்த சாதாரண பிளான்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்போரோஃபைட் இன் த மேக்ஸிமம் டைம் இன் தேர் லைஃப் ஸ்பேன் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பைரோகேரா பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு கேமட்டோஃபைட்டு அப்போ ஸ்போரோஃபைட்டு அதான் ஃபார்ம் ஆகலையே டபால் மியாசிஸ் நடந்து ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் முடிஞ்சு போச்சு சரியா அப்போ அதனுடைய டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஷார்ட் லிவிங் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேப்லாய்டு கண்டிஷன் இட் வில் பி வெரி வெரி ஷார்ட் லிவிங் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அங்கே டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும் இம்மிடியட்டாக ஸ்போம் வந்து எக்கு கூட ஃபியூஸ் ஆகி சைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஜைகோட் வந்து இம்மிடியட்டாக மியாசிஸ் நடந்து ஹேப்லாய்டு ஸ்போரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அது வந்து இட் வில் பி கன்வெர்டிங் இன் டு த கேமட்டோஃபைட் அது கேமட்டோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் லாங் லீவாக இருக்கும் அதோட லைஃப் ஸ்பேனில் அதிகமான அளவு கேமட்டோஃபைட்டிக்கு பீரியடை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுது சரியா ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹேப்லான்டிக் ஃபேஸ் ஹேப்லான்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த ஹேப்லான்டிக் ஆர்கானிசத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் வால்வாக்ஸ் அண்ட் ஸ்வைரோவேரா இப்போ மூணாவது ஒரு கேட்டகரி இருக்கு பாருங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஒரே ஆர்கானிசம் தான் ரெண்டு மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா கேமட்டோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் ஒரு மாதிரியும் ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் வேற ஒரு மாதிரியும் இருக்கும் சார் என்ன சார் இது ப்ரையோஃபைட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க மார்கான்ஷியாக இருக்கலாம் ஆமாம் அது வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்கிறது இன்னொன்று வந்து கேமட்டோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நார்மலாக வந்து மாறு விஷயத்தில் இருப்பாங்க தெரியுமா மறு வச்சு அந்த மாதிரிலாம் அதை மாதிரி இந்த ப்ரயோஃபைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மாதிரியாக இருக்கும் தேர் டைமார்ஃபிக் அப்படின்பாங்க சரியா கேமட்டோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மார்கான்ஷியாக எடுத்து பாருங்களேன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷன் கேமட்டோஃபைட்டிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு என்னடா இது ஒரே ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு மாதிரி தானே இருக்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஸ்போரோஃபைட்டாகவும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் கேமட்டோஃபைட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு உண்டான டெண்டன்சி ப்ரயோஃபைட்ஸுக்கு மட்டும்தான் உண்டு சரிங்களா ஸோ ப்ரயோஃபைட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேப்லோ டிப்ளான்டிக் ஃபேஸு ஓகே இப்போ நான் சொன்ன அதே விஷயந்தான் ஆனால் டைம் பீரியட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமட்டோஃபைட்டிக் அப்படிங்கிற பீரியட் வந்து ஜாஸ்தி ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் டைமிங்ஸ் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஸ்பாம் ஃபியூஸ் ஆகும் எக்கு கூட ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் இமீடியட்டாக மியர்சிஸ் நடந்து டபால்னு ஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் ஹேப்லாய்டு ஸ்டேஜ்லேயே லைஃப் லாங்காக இருக்கும் அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளான்டிக் ஃபேஸில் இருக்கும் ஸ்பாம் எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இமீடியட்டாக ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிடும் டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் லைஃப் லாங்காக இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபிட்டிக் கண்டிஷனில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டா அது கேமட்டோஃபிட்டிக் கண்டிஷனில் எப்போ மாறும் அப்படின்னாக்கா டிபெண்டிங் அப்பான் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இப்போ வாட்டர் லெவல் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கேமிட்டோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் அதிக நாள் இருக்க போது அது ஏன் ஏன்னா ப்ரயோஃபைட்ஸுக்கு ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு வாட்டர் தேவை சரிங்களா ஸோ அதனால் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜில் வந்து எப்போல்லாம் தண்ணி இருக்கோ அப்போல்லாம் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜில் இருக்கும் எப்போல்லாம் தண்ணி இல்லையோ அப்போல்லாம் ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷனுக்கு அது போயிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போது டிபெண்டிங் அப்பான் த என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன் தே ஆர் சேஞ்சிங் தேர் என்வரான்மெண்ட் இது சம்மந்தமாக இது வந்து என்ன அப்படின்னா சில சமயங்களில் டேலி ஆகாது சரிங்களா தண்ணி இல்லாமல் ஸ்போரோஃபைட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்கும் தண்ணி அந்த சீசனில் வரவே இல்லை
டிப்ளாய்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஹாப்ளாய்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மியாசிஸ் மூலமாக ஸ்போர்ட்ஸ் எப்பவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் வந்து அதில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த கண்டிஷன் வந்து அதில் எக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்போர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல மியாசிஸ் நடக்கிறது சரிங்களா ஸ்போர் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுல மியாசிஸ் நடக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே ஸ்போர்ஸ் ஹாப்ளாய்டு கிடையாது டிப்ளாய்டு தான் சரிங்களா அந்த டிப்ளாய்டு வந்து கேமிட்டோஃபைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேமிட்டோஃபைட் வந்து திரும்ப மியாசிஸ் மூலமாக கேமிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அது ஃபியூஸ் ஆகி சைகோட் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இதில் அண்டு இதில் நீங்கள் கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எஸ்பெஷலி இதில் சரிங்களா எஸ்பெஷலி இந்த ஹேப்ளான்டிங் ஸ்டேஜில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜைகோட் வந்து மியாசிஸ் மூலமாக ஸ்போரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பேர் ஜைகோட்டிக் மியாசிஸ் அப்படின்பாங்க இந்த ஜைகோட்டிக் மியாசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி மென்ட் ஃபார் த வால்வாக்ஸ் அண்ட் ஸ்பைரோகேரா ஸோ சம் ஆஃப் த ஆல்கே அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்த ஹேப்ளான்டிக் ஃபேஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த ஜைகோட்டிக் மியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை ஃபாலோ பண்ணது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ டிப்ளான்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னா டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் வந்து இட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் தேர் லைஃப் டைம் அதே போல் ஹேப்ளான்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னா ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷன் இஸ் மெயின்டைன் இன் இன் அண்ட் ஆர்கானிசம் ஃபார் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் இன் ஹிஸ் லைஃப் டைம் and at the same time it is equally maintained in some of the organisms like bryophytes that is called as haplodiplantic phase seringa melum pala thagavalgalai therindukolvadharku neat biology tamil nadai channel subscribe pannunga engalude eppozhudum inindirungal kuraigalai engalidam sollungal neraigalai nanbargalidam sollungal nandri vanakkam